Wenn es heute eine Ausstellung gibt im Stadtmuseum Heinrich Tessenow, Architektur und Möbel, dann gibt es die, weil es eine lange Vorgeschichte gibt, eigentlich eine, ein Vierteljahrhundert Vorgeschichte. Das tönt äh, großartig, faktisch war es aber allerdings eher, sagen wir, ein Vierteljahrhundert Nebensache neben der beruflichen Tätigkeit, Architekturbüro und, und, und Lehre. 1996, zufälligerweise, hat es uns, meine Frau und ich, eine kleine Reise nach Dresden verschlagen. Dresden selbstverständlich, die Stadt Dresden, selbstverständlich Hellerau. Das Festspielhaus war damals noch in einem eher ruppig rohen Zustand zurückgelassen. Und wir wussten, irgendwo hier in der Gegend müsste es eine Schule geben von Heinrich Tessenow. Heinrich Tessenow war uns damals, ja, wir kannten den Namen, relativ wenig bekannt. Und äh, wir hatten dieses Büchlein äh, Hausbau und dergleichen und das schlief neben vielen anderen Büchern auf den Büchergestell. Aber es gab dieses sehr prägende Ikonenbild und wir kannten ungefähr den Plan dazu und wir wollten diese, diese Schule sehen. Wir fanden sie und wir kamen näher ran und sahen, da gibt es auch eine Baracke oder einen Container und zwei Wachleute, die ein abgezäuntes Areal bewachten. Wir sind näher heran, gefragt, ob wir das Areal betreten dürften. Nein, und, aber da das Gelände ja etwas bewegt ist, ist es uns trotzdem gelungen, in guter Absicht dieses Gelände zu betreten. Und das, war das was wir dort vorfanden, war sozusagen wurde zum, ja, das etwas über, überzeichnet, zum kleinen Schockerlebnis. Also es war, hier waren vorhanden die Außenmauern von zwei Gebäuden, die waren abgestützt, gesichert durch Rohrgerüste. Es war offensichtlich, da war hier war vorher noch mehr und es gab Spuren von schweren Fahrzeugen im Sand. Also es war wirklich offensichtlich, offensichtlich, hier wurde etwas weggenommen. Von wie viel, das, hat, das wussten wir alles nicht. Das hat uns nicht aufgewühlt, das hat uns nicht übermäßig bewegt, aber es hat doch irgendwie etwas Kleines hinterlassen. Am nächsten Tag waren wir wieder als Touristen unterwegs, Architekturtouristen in Dresden. Und wir schauten uns den Fürstenzug an und äh, zufälligerweise drehe ich mich um und sehe ähm, eine Bronzetafel, darauf geschrieben, Sächsisches Denkmalamt. Wir dachten, das ist eigentlich der richtige Ort. Wir gehen mal rein und fragen, so auf Schweizerdeutsch sagt man, nützt es nützt, so Schatz nützt. Wir sind hineingegangen, sehr freundlich empfangen worden und von seiner ersten, zu einer zweiten, zu einer dritten Person geführt worden. Das war dann Herr Hähle. Wir haben unser Anliegen geschildert, wir, ob es da Unterlagen, was man dazu weiß von dieser Schule, ob es Unterlagen gäbe. Und er hat dann so etwas gelächelt und gesagt, vor zehn Jahren war schon jemand hier den gleichen Fragen. Das war damals Marco de Michelis, der dieses ganz wichtige Buch als Dissertation geschrieben hat. Herr Hähle hatte keine Dokumente oder fast nichts. Was er hingegen mir geben konnte, und das war letztlich äh, entscheidend, das war die Adresse eines ehemaligen externen Schülers von dieser Schu Landesschule hier bei Klotsche. Das war ein, ein Internat und es gab auch einige externe Schüler. Ich kehrte noch im selben Herz zurück nach Dresden. Ich wollte diesen Herrn besuchen. Er hat mich auch empfangen. Und er erzählt aus seiner Zeit als externer Schüler. Er hat mir dann wieder Adressen gegeben, Adressen von ehemaligen Schülern. Und das waren ehemalige Landesschüler, also bis 34 und ehemalige Napola-Schüler. Und ich habe dann hunderte von Briefen geschrieben an die Schüler, mein Anliegen erklärt. Und da sind sehr viele Antworten auch gekommen mit Fotos mit äh, manchmal kleinen Erzählungen, Anekdoten, die mir mehr oder weniger halfen, die Schule zu verstehen. Ich kehrte auch eben hier auf die Baustelle sozusagen zurück, haben wir, um Wissen zu sichern und auch, sagen wir, durchaus auch physisches Material zu sichern. Ich hatte viele Fragen und ich wohnte in einer Pension und der, äh, der der Besitzer der Pension, der war sehr zugänglich 
Und sie haben gesagt, ich brauche eine Schaufel. Aber ich habe gesagt, ich brauche nicht eine richtige Schaufel, weil die ist in der Tram. Und wenn ich hier auf dieses äh, abgesperrte Gelände gehe, ist das zu auffällig. Ich brauche einen, brauche einen Klappspaten. Da hat er mir einen Klappspaten gegeben. Und ich bin hierher zurückgekehrt, dann übrigens noch zwei weitere Male und war wirklich tagelang in diesem Nichts, also diesen zwei Mauer und Mauerkulissen und habe Material, ja, Wissen gesichert und eben auch eine seriöse kleine archäologische Ausgabung gemacht. Ich hatte mich vorbereitet in Zürich mit auf Plan Einmessungen und habe dann hier meine Grabung vorgenommen. Das ging um die Pergola und bin dann auch fündig geworden. Diese drei Fundamente, die ich ausgrub, die das tönt nach nichts, die waren außerordentlich aufschlussreich, bis hin zu ganz grundsätzlichen Überlegungen, die man bei Tessner immer wieder findet. Diese hunderte von kleinen Fotos, die ich erhalten hatte, meistens waren die aufgenommen worden, um Schüler zu zeigen, die Kollegen, und immer dahinter war etwas meistens von der Schule, und gab es auch die Bilder ja, von nur Schulezeiten. Diese hunderte von Bildern führten dazu, also ergaben eigentlich ein großes Mosaik. Und selbstverständlich gab es in dem Mosaik auch Fehlstellen, weiße Flecken. Und ich kann heute sagen, ich kenne die Schule so, wie wenn ich dort zur Schule gegangen wäre. Dank diesen Bildern, dank den Anekdoten und Geschichten. Und die meisten Flecken, das sind die Orte, wo ein Schüler auch nicht hinkam. Er kam nicht in die Küche, er kam nicht ins Rentamt und so weiter. Diese Beschäftigung mit Tessen, 25 Jahre eben, wie gesagt, großartig tönt es, das war eine Nebenbeschäftigung. Und irgendwann stellt sie sich die Frage, letztlich eine Verantwortungsfrage, was mache ich mit dem Material, was geschieht damit? Und dann begann ich es, das hatte ich zwar schon früher gemacht, aber nur so punktuell, das Thema in den Unterricht einzuführen. Also in Genf, in Hamburg und dann vor allem schwergewichtig an der Academia di Architettura in Mendrisio im Tessin. Und das ergab dann zwei Tessiner Semester und daraus sind sehr viele, auch zum Teil sehr brauchbare Pläne, Zeichnungen und Modelle entstanden. Das führte letztlich dann auch zu einer sehr großen Ausstellung in Mendrisio, in diesem Teatro dell'Architettura. Und ich bin äußerst glücklich, dass diese Ausstellung jetzt auch in Dresden ist.